o que é que você projeta de evolução para esse Santa Cruz com G2, com Pipico, agora com o Maranhão entrando? E o que é que dificulta esses resultados negativos como foram de hoje e a pressão que isso gera hoje até sobrou críticas para você e da torcida? Uh, da perspectiva de, de, de melhor é, é primeiro termos, o, termos a volta do feijão ali pelo lado. Infelizmente hoje a gente fica improvisando o Jatos do outro lado que não é a dele. No jogo passado eu coloquei um zagueiro porque o jogo pedia. Hoje eu precisava de um cara que pelo menos chegasse no último terço, que me desse amplitude e profundidade, por isso da escolha do Jadson. Aí do outro lado não se teve o rendimento esperado. Então a gente já está já, já entrando em uma situação onde começamos com, sem a presença de dois laterais que pudessem contribuir com o processo. Então a primeira evolução é essa. É, é, iniciarmos na terça-feira, já temos a volta do feijão, hoje era muito arriscado colocá-lo devido ao, ao pouco tempo de, de, de transição após a lesão né? e, e o mais rápido possível preencher a lacuna ali do lateral esquerdo, nem que seja com, 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 a, com a contratação é, a evolução já começa daí, é, não fizemos um bom primeiro tempo, já vista que ainda conseguimos empatar no segundo tempo, quando fizemos o segundo gol, que a coisa encaixou, que parecia que a coisa ia andar, aí tomamos o gol que não deveríamos da forma como, como tomou. Então, a torcida tem todo o direito de estar chateada por, pelo resultado, pela forma como foi. E a evolução, como eu estou bem disse, é isso. Já começa da, 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 da formação e da colocação de dois laterais que, que façam o processo funcionar. E a situação do G2, do Pipico e do Maranhão, eu vejo mais o G2 e o Pipico no crescimento físico, o G2 ainda não está no seu ideal, o Pipico está indo no seu limite, contribuiu bastante. Quando fez o gol, como eu bem dizia, eu, na minha opinião, acho que foi o melhor momento do jogo, foi depois que fizemos o gol, que tivemos a superioridade, poderíamos ter feito o terceiro, aí tomou um gol que não deveria ser tomado, da forma como se tomou. E da forma como se tomou, eu achei falta no Lucas, teve uma carga no Lucas, e ele trombou junto com o Geage, infelizmente não foi marcada a falta, fazer o quê? Vamos para frente. É, 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 como eu disse, preencher essas lacunas que temos de, a nível de baixo rendimento, principalmente dos laterais, e formar o melhor time para terça-feira. Rani Ali, boa noite. É, você, em outras coletivas, e até na entrevista que eu fiz com você, você sempre deixou muito claro que para você o protagonista é o jogador, o jogador que decide as coisas dentro de campo, mas o treinador também tem a sua parcela, obviamente, e na volta do segundo tempo, você até falou que não gostou muito do primeiro tempo, mas na volta do segundo tempo, você não mexeu em mudar o time, mas o time voltou com uma postura diferente, envolveu mais o G2, o Pipico no jogo, deixou de ser tão só pelo lado do Lucas Silva e tudo mais, variou um pouco mais a jogada até que chegou a virada de jogo. Depois disso, tem esse bom momento que você falou, mas o Santa Cruz acaba tomando o gol naquele lance do Gease, e depois eu queria aproveitar também e incluir o Anderson Paulista na história, por causa da expulsão, para te fazer a pergunta. Até que ponto vai o dedo do treinador no controle do jogador? Até que ponto você consegue intervir numa situação como essa, onde você tem o jogo controlado, mas a atitude do jogador dentro de campo acaba que, sei lá, coloca por água abaixo três pontos que pareciam que iam, iam estar na, nas mãos do Santa Cruz. É, primeiro que eu não... não vocês me, já me conhecem, eu não vou ficar transferindo responsabilidade para erro individual, para o resultado final, porque o jogo é uma conjuntura de várias ações. Então, é, a expulsão do Paulista ali no final criou uma instabilidade, sim, poderia até ter criado uma situação, um prejuízo ainda maior. Mas não vejo como fator determinante para não vitória. Uh, o Paulista entrou ali, o Paulista é meio que um coringa nosso, né? Ele entra de segundo volante, entra de meia, é, hoje teve que ir na lateral no sacrifício, porque nós não temos o, o, o cara da posição. Tinha o Jato do outro lado, mas se eu mudasse o Jato do outro lado, improvisasse o lado esquerdo, talvez fosse pior. O lado direito era mais fácil, vamos dizer assim, de um melhor encaixe. Mas bem em cima disso, eu tenho toda a responsabilidade pelo resultado. Eu não vou ficar transferindo para ações individuais que foram realizadas no jogo para, para chegar e justificar a, a, o empate. Não vou fazer isso com, com, com o meu jogador, nem, não vai ser hoje, nem vai ser... Não, nunca foi e também não vai ser hoje. Claro que a gente esbarra, sim, em algumas, em algumas atuações. Quando a gente coloca, é pensando no melhor desenvolvimento individual e o melhor de, de, desenvolvimento individual vai gerar um coletivo ainda mais forte. 
Mas se o jogador não teve o rendimento, uh, parte disso é, 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 é creditado na minha conta. E tem que ser mesmo, porque eu que sou o comandante, eu que faço, que gero as ações e, e, e indico as, os melhores caminhos para que o jogo seja resolvido. E não, e não foi. Até que foi. Piramos, vou, como você bem fez, nós nem modif não precisou modificar, só, só, só precisou no, no intervalo ajustar. Pedir para o G2 vir buscar menos a bola no pé dos volantes, ficar no entre linhas, onde ele era letal e quase que fez o gol. É, aproximar um pouquinho mais de Pipico para o mesmo não ficar tão solitário como ficou no segundo tempo. E esse ajuste mudou realmente o jogo. Aí entra o dedo do treinador, entra o dedo do treinador junto com a qualidade do treino, dos jogadores. Né? Mas o, o, o que mais está gerando dificuldade hoje no Santa Cruz para o meu trabalho é justamente a falta de, do, do lateral de ofício e do lateral que entra e faça o rendimento que ele tem que fazer. Professor, boa noite. É, mesmo com a ausência né, desses atletas de ofício nas laterais, o Santa no jogo de hoje teve uma alternância nos tempos de uma maior utilização de um determinado corredor. Na primeira etapa, mais pela direita, o gol nasceu por ali e outras investidas do G2 com o Lucas Silva sempre se aproximando. E no segundo tempo houve essa inversão. Praticamente todo o ataque do Santa Cruz foi pelo lado esquerdo. Inclusive o gol nasceu por ali, o do Pipico, da virada. Eu queria saber... Até que ponto esses mecanismos são naturais? É uma percepção da vantagem que o atleta tem naquele momento do jogo para utilizar a mais determinado corredor, algo imposto pelo senhor, o porquê desse, dessa maior utilização em um determinado corredor em cada tempo? Algo natural, algo combinado, algo instintivo dos atletas? Seria as duas situações. Seria as duas situações. Uh, claro que eu incentivei o Jato a, a pisar mais no último terço, apesar de tá, não estar tá com a perna boa, mas incentivei um pouco mais, pedi para ele fazer dobras junto com, com o David para justamente se criar uma superioridade por aquele lado e assim foi feito. Uh, o outro lado, se, se, se teve uma marcação um pouco maior, os adversários nos estudam e por terem sofrido mais ações pelo, pelo, pelo lado direito, se criou uma marcação mais intensa ali do lado do Lucas. Uh, já visto que depois eu coloquei o Lucas até um pouco por dentro, que ele flutua bem ali na frente da área, para que gerasse mais uma situação surpresa. Mas é, é, essa, essas alternâncias, como eu te falei, é bem, bem coisa do jogo mesmo, mas se teve sim a orientação para se variar os lados, o jato aprofundar mais, mesmo não estando com a perna boa do lado lá. Queria saber de você se já tem uma situação, um parecer sobre o Ariel, o que aconteceu com ele, qual é a situação dele atual, e até que ponto você acredita assim, que tem faltado é, qualidade ou falta de atenção ou algo nesse sentido, ou, ou vocês têm tido azar para conquistar melhores resultados, principalmente aqui no Arruda? Não, cara, não acredito em azar, não. Acredito na força do trabalho. Acredito na força do trabalho. Ah, olhando ali o gol que nós tomamos, o segundo gol, não é um gol que, que deve se tomar. Toda a construção da jogada, posicionamento da linha estava errado. O Lucas ainda voltou na condição para tentar contribuir e conseguiu, tanto que tomou a frente, se, tomou, se teve a carga nas costas dele, por isso a trombada ali com o Geasa. Então foi uma, conjuntura, foi, foi uma conjuntura de erros que eu não posso acreditar, Asa que era uma bola defensável, era uma bola que tinha esse controle dela, a partir do momento que o Lucas tomou a frente do extremo adversário. O Geazi conseguiu se superar também ali, estabilizar uma base. E a coisa não, não funcionou como deveria. Uh, azar não, é coisa do jogo. E teve a imposição também do atacante, que, que acreditou até o final. Eu acho também que se nós tivéssemos um pouquinho de condição e de tranquilidade no segundo tempo, teria até feito o terceiro gol em algumas situações que foram geradas e criadas. Aí falta, assim um pouquinho de criatividade, um pouquinho de sabedoria e tranquilidade para converter. Se isso está tá interligado com a qualidade, pode ser, mas, mas é bem isso. Não acredito que, que seja azar, não. Foi, foi mau posicionamento, uma postura mal, mal realizada e um movimento também não, não, não sendo o, o, o que o, o momento do jogo precisava. E o Ariel, ele machucou, infelizmente, machucou o adutor. O Ariel passou nove meses sem jogar e a gente está, nós estamos aos poucos colocando o Ariel, é um atleta experiente que suporta o jogo e infelizmente o Ariel machucou o adutor, salvo me engano, e deve nos deixar um pouquinho. Isso está sendo recorrente com o atleta, infelizmente, é, é normal pelo processo que o mesmo passou, 
mas, mas tem que dar força para ele, tem que dar força, recuperar e tentar, tentar fazer com que ele volte o mais rápido possível. Não, aí só o departamento pode te falar isso. Fala, João. Boa noite. Veja bem, é, toda vez que você fala que o time jogou bem, Sim, toda vez que você fala que o time jogou bem, mas nunca ou empata, está empatando, né? não está perdendo ainda. Mas isso aí está irritando a torcida. Muito. É, eu queria saber se já está engatilhado alguma contratação dos laterais e também de um, de um zagueiro, porque a gente está vendo muita falha na zaga. Assim, João, não falei que o time jogou bem. Nós tivemos um momento especial do jogo, que foi na virada do jogo 2x1. Um. Ali nós tivemos o controle, ali nós criamos algumas situações que poderíamos ter feito o terceiro gol. Jogar bem, se tivesse jogado bem hoje, se tivesse jogado bem realmente no, no, no total do jogo, você teria ganho o jogo. Tenho certeza, sem sombra de dúvida. Né? A gente, nós tivemos um bom momento depois da virada do 2x1 um, e deveríamos ter aproveitado. E tomamos um gol da forma que não deveria. Entendeu? A contratação do lateral esquerdo já, já, já está em busca, sim, né? com, com, a, com a tendência de, de, de ser um lateral que já esteja jogando para para chegar na condição já de, de chegar e vestir a camisa, infelizmente vai ter que ser dessa forma. Né? E a contratação do zagueiro, não. Nós temos tem o Ian, que, que vinha jogando, que está fora, escolha minha de ter colocado o alemão. Tem o Iano, que ainda não estreou na dele. Então, em relação aos zagueiros, não se tem essa, essa busca pela contratação. Se tem, sim, do lateral esquerdo e mais um extremo, nós estamos na, na, na correria atrás, no mercado. Professor Raniel Ribeiro, é, boa noite. Eu queria não falar do aspecto tático, mas do aspecto de duas situações do jogo. Primeiro, é, me parece que o Santa Cruz, num, nessa temporada, falta casca. Os jogadores é, são um pouco que inexperientes, apesar de ter idade, é, não digo idade avançada, mas uma média boa mas são jogadores que não vestiram uma camisa de peso como a do Santa Cruz. O torcedor vem falando muito que há um time inocente. E o senhor tentando ganhar o jogo fez com que essas mudanças, o time ficou meio que colcha de retalhos, ficou, perdeu a identidade que estava jogando bem no segundo tempo. Assim, a, a coxa de retalho, concordo com o senhor plenamente, mas essa coxa de retalho já foi desde o início. A partir do momento que eu improviso um lateral direito na esquerda e o, o, o lateral que está do lado também não, 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 não rendeu aquilo que deveria render, o retalho já começa dali. E para justificar, para tentar melhorar esse retalho, a gente só faz, o retalho só faz criar uma, uma aparência para melhorar mas não se consegue. Eu fiquei preso na, na modificação dos laterais, porque eu poderia ter mudado mais por dentro, poderia ter mudado mais por dentro. É, quando, quando chegou no final que eu troquei o Arthur ali, foi por causa de desgaste realmente, o Arthur não estava conseguindo desenvolver aquilo que ele estava desenvolvendo e estava com cartão, então eu podia trocar um ou outro, a escolha foi por ele. Baixei o Marcelinho para meia, botei o Lucas para dentro, para justamente ele flutuar como um, um, um falso meia ali, caindo também pelos lados. E são, são, são situações que a gente pensa e, e, e que tenta que a, que a coisa funcione, que vai dar certo, mas infelizmente não. E concordo com você, uh, não, não, é, não vejo como culpa de, de ninguém, sabe? O que, nós temos, o que nós temos aqui hoje é uma condição de, de, de termos montado um time em cima da, 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 da limitação financeira que o clube tem. A diretoria não quer fazer loucura e está certa ela. Não adianta fazer uma loucura aí e ficar como os outros anos de salário atrasado, aí gera um, um desequilíbrio ainda maior. Então, algumas contratações que foram realizadas, algumas apostas, como você bem disse, que tem até uma idade avançada, que não vestiram a camisa pesada, mas que tinham todo o potencial de chegar aqui e render e, e fazer a coisa acontecer, infelizmente estão sentindo. Né? Isso é notório em algumas posições e, e cabe a nós ajustarmos e, e, e esse ajuste está, está, se, está se buscando sim no mercado é, peças pontuais para vir e fazer parte do processo mas falo para vocês que não é fácil não é fácil a gente tá perdeu os dois laterais esquerdos estamos atrás de outro mas não podemos trazer qualquer um não podemos trazer no mesmo nível que nós temos tem que ser um nível melhor e para achar isso está complicado e quando acha geralmente o que já está empregado tem que gastar muito entende então 
é, é, é ir se ajustando, é ir tentando, buscando na, na, na volta, como eu bem falei, do Feijão, que era um cara que estava sendo um diferencial junto com o Lucas ali do lado direito. Depois da saída do, do Feijão, o Lucas, claro que pela sequência, mas caiu bastante de rendimento, porque o Feijão dá uma, um suporte maior para o ataque dele. É, é buscar as alternativas dentro do próprio grupo que nós temos, mas que a, a busca por novos, novas contratações, ela existe sim. Justamente por isso que você bem colocou, que alguns atletas estão sentindo a pressão. E, e falei para eles agora, aqui no vestiário estava um, tava um clima muito triste, é claro, pelo resultado, pelo, pela forma como foi, mas falei para eles que eles não chegaram aqui enganados, não. Todos eles sabiam da pressão que ia ser exercida neles, em todos nós. E cabe a, a, ao mais forte saber absorver essa pressão e transformar ela em, em motivação para se jogar no Santa Cruz. Professor Ranieri, boa noite. Fala aí. Estou aqui. Escondido hoje. <risos> é. Vou perguntar sobre os volantes do Santa. Né? O senhor tem escolhido para o lugar do Daniel Pereira, nas ocasiões que você não tem ele, você tem escolhido utilizar o João Eric. Tem também a opção do Baraca. Queria só que o senhor explicasse por mais a opção do João Eric, apesar de ficar um pouco mais exposto, porque o João Eric é aquele cara mais de saída, tendo o Baraca que também consegue fazer uma função melhor de primeiro volante. Queria... É, entender, queríamos entender a, a opção a, de um pelo outro. A opção do, do, do João e ainda a não colocação do Baraca é por circunstâncias, sabe, cara? Ah, a gente está no Santa Cruz e a busca pe, pela vitória é sempre marcante, sempre presente, sempre imponente. Então o João me dá uma, uma saída de qualidade, como você bem falou, um, um passe melhor, né? apesar de ter errado alguns passes hoje no jogo, mas é normal. Pelo, pelo desenvolvimento do jogo, mas são passes que se tem um acerto, se tem uma, 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 uma construção muito positiva. E, e o Baraca ainda não foi colocado por, por circunstâncias, como eu bem falei. O Baraca é um cara mais defensivo, mais de, de, de uma proteção maior na frente das águas, se precisa, se precisa, mas a gente também não está sofrendo tanto por, por essa questão defensiva. E, e o querer sair para jogar, o querer ser mais forte, o querer ir em busca da vitória, me faz escolher os atletas que tenham essa condição técnica para fazer uma iniciação melhor. Mas nada que descarte o Baraca, né? tem, tem que ver a, a recuperação daqui para terça-feira e, e, e ver a, a condição, principalmente do Arthur, que está sendo um cara muito utilizado, está com uma sequência muito exagerada. Então pode se, se gerar a, a condição de botar o Baraca. E falo para vocês com muita sinceridade que não sei se tivesse poupado hoje, a coisa não tivesse sido diferente a nível de intensidade. A nível de intensidade. O time, talvez o time alternativo ele tivesse mais energia para combater, para batalhar junto com, com o Fluminense, como, como deveria ser batalhado a nível físico, eu falo, de imposição, que foi o que faltou um pouquinho no primeiro tempo. No primeiro tempo, o jogador ele é, ele é inteligente. Ele, ele vê que não está no seu 100% físico e tenta, de alguma forma, se poupar para que no segundo ele tenha energia para isso, se for o que aconteceu. Né? Eles são, são inteligentes o suficiente para ter esse comportamento. Mas é isso, mas é isso. Já já vai ter que fazer uma, uma escolha dessa. Eu vejo bem provável lá contra o CRB, porque dois dias depois a gente já está jogando contra o Retro. O CRB é na quinta, lá em Alagoas, e o Retro é aqui no sábado. Então, alguns atletas que ainda não foram utilizados, o Bará, que é um deles, com certeza vai, vai ter a, a, a condição de, de, de jogar e de mostrar o que ele pode fazer por nós.